నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతి కోదండ రామాలయంలో ఉత్సవాలకు ప్రణాళికాబద్దంగా ఏర్పాట్లు సమీక్షా సమావేశంలో అధికారులకు టీటీడీ జేఈఓ సూచనలు తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో గోదాదేవి ఊంజల్ సేవ చల్లని తల్లిని సేవించి పరవసులైన భక్తజనం కదిరి లక్ష్మీ నరసింహునికి బ్రహ్మోత్సవ శోభ ఉభయ దేవేరి సమేతంగా చంద్రప్రభపై దర్శనమిచ్చిన స్వామివారు తిరుపతిలోని కోదండ రామాలయంలో వచ్చే నెల జరగనున్న ఉత్సవాలకు ఘనమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని టీటీడీ జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం అధికారులను ఆదేశించారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఏప్రిల్ నెల మూడవ తేదీ నుండి పదకొండు వరకు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తేదీ నుండి పదహారు వరకు శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు ఏప్రిల్ పదిహేడు నుండి పంతొమ్మిది వరకు తెప్పోత్సవాలు జరగనున్నాయి ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై టీటీడీ జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం శుక్రవారం కోదండ రామస్వామి ఆలయంలోని కళ్యాణ మండపంలో టీటీడీలోని పలు విభాగాల అధికారులతో సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొనే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని రకాల సౌకర్యాలను సమకూర్చేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు ఆయన ఆదేశించారు సకాలంలో ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ తదితర విభాగాల పనులను పూర్తి చేయాలన్నారు అధికారులందరూ సమన్వయంతో పనిచేసి రాములవారి ఉత్సవాలను విజయవంతం చేయాలని కోరారు కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయం తిరుపతిలో బ్రహ్మోత్సవాలు మూడవ తారీఖు నుండి ప్రారంభమై పదకొండవ తారీఖు వరకు రోజువారీగా జరుగుతుంది అదేవిధంగా శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు ఈ నెల పద్నాలుగో తారీఖు నుండి ప్రారంభమై పదహారవ తారీఖు వరకు జరుగుతుంది పదిహేడవ తారీఖు నుండి పంతొమ్మిదవ తారీఖు వరకు తెప్పోత్సవాలు జరుగుతుంది కాబట్టి ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమాలు రోజుకు వాహనాలు చొప్పున అన్ని వాహనాల్లో శ్రీరామచంద్రుల వారు సతీ సమేతంగా దేవేరులతో వారు ఊరేయడము ఇవన్నీ ఉదయము రాత్రిపూట జరగడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది రోజువారీగా వాహనాలు ఈ తొమ్మిది రోజుల పాటు జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఏడవ తారీఖు ఏప్రిల్ మనకు చాలా ముఖ్యమైన రోజు ఆ రోజు రాత్రి గరుడ సేవ ఉంటుంది ఆరవ తారీఖు ఉగాది జరుగుతుంది పద్నాలుగో తారీఖు శ్రీరామనవమి జరుగుతుంది ఈ ముఖ్యమైన రోజులన్నమాట మిగతా రోజులు కూడా అన్ని వాహనాల్లో ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి కాబట్టి భారీ ఎత్తున భక్తులందరూ దీంట్లో పాల్గొనాలి అనంతరం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయాలలో జరిగే ఉత్సవాల గోడ పత్రికలను టిటిడి బి లక్ష్మీకాంతం ఆవిష్కరించారు ఇందులో భాగంగా చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలో వెలిసిన శ్రీ మరకతవళ్లి సమేత అగస్తీశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఏప్రిల్ నెల తొమ్మిదవ తేదీ నుండి పంతొమ్మిది వరకు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు ఇందుకు సంబంధించిన గోడ పత్రికను తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం అధికారులతో కలిసి ఆవిష్కరించారు శ్రీ మరకతవల్లి సమేత అగస్తీశ్వర స్వామి వారి యొక్క వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అగస్త మహామునితో ప్రతిష్ఠించబడిన అగస్తీశ్వర స్వామి పంచాక్షరి మంత్రంతో నమ శివాయ అనే మంత్రంతో దేవుడు సులభ సాధ్యుడై ప్రజల యొక్క మదిని దోచే దేవుడు అనమాట కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు తొమ్మిది ఏప్రిల్ నుండి ప్రారంభమై పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ త్రిశూల స్నానంతో ముగుస్తుంది తొమ్మిది ఏప్రిల్ గణపతి ఉత్సవము మరియు అంకురార్పణతో ప్రారంభమై పంతొమ్మిదవ తారీఖు వరకు జరుగుతుంది అలాగే తిరుపతికి సమీపంలోని నాగలాపురంలో కొలువైన శ్రీ వేదనారాయణ స్వామి ఆలయంలో ఏప్రిల్ ఎనిమిదవ తేదీన మత్స్య జయంతి ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు ఇందుకు సంబంధించి గోడ పత్రికను తిరుపతి జేఈఓ ఆవిష్కరించారు మనకు మత్స్య జయంతి కార్యక్రమము ఎనిమిదవ తారీఖు ఏప్రిల్ నాడు నాగలాపురంలో మత్స్య జయంతి మహావిష్ణువు గతంలో సోమకుడనే రాక్షసుణ్ణి నీటిలో వధించి వేదాలను తీసుకొని వచ్చి బ్రహ్మకు అందించిన రోజు ఆ మత్స్య జయంతి కాబట్టి మొట్టమొదటి అవతారము ఆ మత్స్య జయంతి ఎనిమిదవ తారీఖు ఏప్రిల్ నాడు ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు కార్యక్రమాలన్నీ జరగబోతున్నాయి కాబట్టి దాంట్లో చాలామంది పాల్గొని 
ఆ మహావిష్ణు యొక్క మొట్టమొదటి అవతారం యొక్క కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరడమైంది అంతకుముందు తిరుపతిలోని విష్ణు నివాసం గోవిందరాజస్వామి సత్రాల్లో భక్తులకు అందుతున్న సౌకర్యాలను అధికారులతో కలిసి జేఈఓ పరిశీలించారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వసతి సముదాయంలో భక్తులకు మరింత మెరుగైన వసతి సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు గోవిందరాజస్వామి సత్రాల్లో భక్తులకు కేటాయించే గదులలో ఎప్పటికప్పుడు బెడ్షీట్లు దిండ్లు గలీబులను మార్చి వాటి స్థానంలో పరిశుభ్రమైన వాటిని భక్తులకు అందించాలని సూచించారు అలాగే సత్రాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని విజిలెన్స్ అధికారులను జేఈఓ ఆదేశించారు అనంతరం ఆయన శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో మాట్లాడారు ఓం నమో వెంకటేశాయ విష్ణు నివాసము తర్వాత గోవిందరాజ సత్రాలు మూడు రెండు సత్రాల్లోకి రావడం జరిగింది సో ప్రతి చోట మొదటిది భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా గదులు దొరకడం మొదటిది రెండవది గదుల్లో సౌకర్యాలు కాబట్టి అక్కడ విష్ణు నివాసంలో క్లీనింగ్ ఎలా ఉంది తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ వాటర్ సప్లై ఇంకా మిగతావన్నీ ఎలా ఉన్నాయో మొత్తం ఒకసారి చెక్ చేయడము తదుపరి దీనికి ఒక గ్రీనరీని కూడా ఇంప్రూవ్ చేయాలి తర్వాత వాటర్ సప్లైకి ఆల్రెడీ ఈ వాటర్ వర్క్స్తో మాట్లాడము ఎప్పటికప్పుడు ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ క్లీన్ చేయడము తర్వాత క్లోరినేషన్ కూడా చెక్ చేస్తున్నాము ఎన్ని పీపీఎంలు ఉన్నాయి ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్లో తర్వాత ట్యాప్లో ఎన్ని పీపీఎంలు ఉన్నాయో కూడా చెక్ చేస్తున్నాం తర్వాత ఇక్కడ ఫ్రీ చౌల్ట్రీలో ప్రధానంగా టాయిలెట్స్ బాగా క్లీన్ చేయాలి లోపల రూమ్స్లో క్లీనింగు ఇవన్నీ బాగుండాలి రాబోయే రోజుల్లో కూడా దీన్ని ఇంకా ఎక్కడెక్కడ రిపేర్లు వాటిని అన్నిటిని కూడా చూడడము సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ దాని అదేవిధంగా మిగతా ఫుడ్ కానీ వాటర్ కానీ మిగతా ఎయిర్ కానీ అన్ని సక్రమంగా వాళ్ళకి అందేట్లుగా చూడడం అనేది ముఖ్య ఉద్దేశము జాంబవంత ప్రతిష్ఠిత దివ్యాలయంగా భాసిల్లుతున్న తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు ముస్తాబవుతోంది ఏప్రిల్ మూడవ తేదీ నుండి పదకొండు వరకు జరగనున్న బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించి ఆలయ ప్రాంగణంలో రంగురంగుల హరివిల్లులు విద్యుత్ దీప అలంకరణల పనులు చలువ పందిళ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఆలయంలోని ప్రాకారాలకు రామాయణ పౌరాణిక ఘట్టాలను తెలిపే చిత్రాలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి అలాగే క్యూలైన్ల ఏర్పాటు ఇత్తడి గ్రిల్స్ ను శుభ్రపరిచే పనులు వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొనే భక్తులకు సకల సౌకర్యాలు కల్పించే దిశగా టీటీడీ పెద్ద ఎత్తున చర్యలు చేపడుతోంది తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో శుక్రవారం ఉంచల్ సేవ జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ప్రతి శుక్రవారం అమ్మవారికి ఊంజల సేవ నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని బంగారు ఆభరణాలు పుష్పాలతో సకల శోభితంగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలోని ఊంజల మండపంలో కొలువు తీర్చారు ఆ తరువాత మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యుల నడుమ ఊంజల సేవను విశేషంగా నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారిని కనువారా గాంచి తన్మయులయ్యారు బెంగళూరు మల్లేశ్వరంలోని శ్రీ యద్ధుగిరి యతిరాజ మఠంలో పంగుణి ఉత్తర మహోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి మఠం ప్రాంగణంలోని కళ్యాణ వేదికపై శ్రీనివాస స్వామి పద్మావతి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో వేద పారాయణాల నడుమ అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు ఆపై పసుపు శ్రీగంధంతో తిరుమంజనం చేసి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు తిరుపతిలోని పట్నూలు వీధిలో కొలువైన శ్రీ రేణుకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయ వార్షిక మహోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం ఉదయం గర్భాలయంలోని శ్రీ రేణుకా పరమేశ్వరి మూలమూర్తికి ఉత్సవ మూర్తికి పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం అమ్మవారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఇక ఆలయ ప్రాంగణంలో గోమాతకు మహిళలు గోపూజను జరిపారు మహిళలు అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమ గాజులు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా కదిరిలోని శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవ శోభతో ప్రకాశిస్తోంది అనంతపురం జిల్లా కదిరిలోని శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవ శోభతో ప్రకాశిస్తోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి చంద్రప్రభ వాహన సేవ కమనీయంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి చంద్రప్రభ వాహనంపై కొలువ తీర్చారు అనంతరం మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారిని కనులారా దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు 
నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు పట్టణంలోని శ్రీ అలగనాథ స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు పట్టణంలోని శ్రీ అలగనాథ స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణం గమనీయంగా జరిగింది ముందుగా స్వామి అమ్మవార్లకు ఎదుర్కోలు ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు తరువాత సర్వాలంకార శోభితులైన స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను కళ్యాణ వేదికపై కొలువ తీర్చి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణ క్రతువుని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలకించి తరించారు వరంగల్లోని ఎర్రగట్టు కొండపై స్వయంభోగా వెలిసిన శ్రీ ఎర్రగట్టు వెంకటేశ్వర స్వామివారి జాతర మహోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి వరంగల్లోని ఎర్రగట్టు కొండపై స్వయంభోగా వెలిసిన శ్రీ ఎర్రగట్టు వెంకటేశ్వర స్వామివారి జాతర మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఐదు రోజుల పాటు నిర్వహించే ఈ జాతరలో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లను రథంపై కొలువ తీర్చి శోభాయాత్రను ఘనంగా నిర్వహించారు తరువాత స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని కమనీయంగా జరిపారు ఆద్యంతం ఆగమోక్తంగా జరిగిన కళ్యాణాన్ని భక్తులు కనులారా తిలకించి తరించారు హైదరాబాద్ మహానగరంలోని వివిధ ఆలయాల్లో ప్రత్యేక అర్చనలు ఘనంగా జరిగాయి పాల్గొన మాసం హస్త నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజలు భక్తులను ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో ఓలలాడించాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం హైదరాబాద్ డీడీ కాలనీలోని అహోబిల మఠంలో శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం కనుల పండువుగా జరిగింది మాసోత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయ ఆవరణలో అందంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని కొలువు తీర్చి విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం యజ్ఞోపవీత ధారణ మాంగళ్య పూజలు చేశారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల మధ్య స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం కనుల పండువుగా నిర్వహించారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని వీక్షించి పరవసులయ్యారు అలాగే బంజారా హిల్స్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో గౌరీ పూర్ణిమ ఉత్సవాన్ని నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా బలరామకృష్ణుల ఉత్సవమూర్తులను ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చారు వేద మంత్రాలు శంఖానాదం జరిపారు హరే కృష్ణ హరే రామ నామస్మరణల మధ్య పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు ఆపై నూట ఎనిమిది కలశాల్లోని ద్రవ్యాలతో శత కలశాభిషేకాన్ని జరిపి నివేదనలు అర్పించారు సుగంధ ద్రవ్యాల్లో స్వామివార్లను సేవించి భక్తులు పరవసులయ్యారు ఇక రామాంతపూర్ ఇందిరానగర్లోని శ్రీ రమ సహిత సత్యనారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో నలభై ఆరవ బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున ఆలయ ఆవరణలోని యాగశాలలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించాక శ్రీ సుదర్శన చక్రతాళ్వార్ ఉత్సవమూర్తిని పల్లకీలో కొలువు తీర్చి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల మధ్య ఊరేగించారు అనంతరం యాగశాలలోని సుదర్శన చక్రతాళ్వార్ సన్నిధిలో ఏర్పాటు చేసిన హోమగుండంలో పవిత్ర హోమ ద్రవ్యాలను సమర్పిస్తూ పాంచరాత్ర ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారంగా పూర్ణాహుతి సమర్పించి యజ్ఞ పరిసమాప్తి చేశారు ఇక కోఠీలోని శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని కనుల పండువుగా నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉత్సవ మండపంలో యోగానంద లక్ష్మీ నృసింహస్వామివార్ల ఉత్సవమూర్తులను అందంగా తీర్చిదిద్దిన కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు యజ్ఞోపవీత ధారణ పాద ప్రక్షాళన కన్యాదానం సుముహూర్తం మాంగళ్య ధారణ ముత్యాల తలంబ్రాలు తదితర ఘటాలను వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల మధ్య శోభాయమానంగా నిర్వహించారు నెల్లూరు జిల్లా సుళ్లూరుపేటలో నిలవైన శ్రీ తల్పగిరి రంగనాథ స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి గరుడోత్సవాన్ని నిర్వహించారు సుగంధ పుష్పాలు బంగారు ఆభరణాలతో స్వామివారిని అలంకరించి గరుడు వాహనంపై ఆశీర్వణ చేశారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధులో గరుడోత్సవాన్ని నిర్వహించారు వైన తేడుపై శ్రీరంగనాథుని దర్శించి భక్తులు తరించారు దేవుని గడప శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఉత్తర నక్షత్రోత్సవం జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి ప్రాతకాలమే షోడసోపచారాలను పూర్తి చేసి సకల సుందరంగా అలంకరించారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తిని పల్లకీపై కొలువు తీర్చి ప్రాకారోత్సవాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే కడపలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో రాఘవేంద్ర స్వామి వారికి పల్లకీ ఉత్సవం జరిగింది పాల్గుణ మాసం సందర్భంగా మూల బృందావనానికి అభిషేకం చేసి వివిధ రకాల పూలమాలలతో సుందరంగా అలంకరించారు ఉత్సవమూర్తిని చక్కగా అలంకరించి పల్లగీపై ఆశీర్ణ చేసి పురంధరదాసు కీర్తనలు భజనలతో ఆలయ ప్రదక్షిణ చేశారు అనంతరం శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి వారికి ఉంజల సేవను నిర్వహించారు చిత్తూరులోని శ్రీ కామాక్షి సమేత అగస్తీశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక పంగుని బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి రావణ మహాసేవ జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లను సకల శోభితంగా అలంకరించి రుద్రాష్టకాల సహితంగా అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో స్వామి అమ్మవార్లను వేంచేపు చేసి సర్వాంగసుందరంగా అలంకరించి రావణ వాహనంపై ఆశీర్వణ చేశారు 
మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు బాణాసంచ వెలుగులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లను పురవీధులు ఊరేగించి నిరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే చిత్తూరులోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో పవిత్రోత్సవాలు వేడుకగా ముగిశాయి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనం జరిగింది ఆలయ ఆవణలో ఏర్పాటు చేసిన స్నానపీఠంపై సీతాలక్ష్మణ హనుమాన్ సమేత శ్రీ కోదండరామ స్వామివారిని వేంచేపు చేసి సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారికి తులసి దళాలతో అర్చనలు జరిపి హారతులిచ్చారు మూలమూర్తులకు షోడస పూజలు చేశారు శ్రీ వైష్ణవులు సాత్తుమల జరిపి ద్రవిడ ప్రబంధ వేదాలను పారాయణం చేసి తీర్థప్రసాదాలను స్వీకరించారు ఉపాలయాలో నిలవైన ఆడవాళ్లను రామానుజాచార్యులకు గోదాదేవి అమ్మవారికి ఆంజనేయ స్వామివారికి పూజలు జరిపి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు నంద్యాలలోని శ్రీ స్ఫటికలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది అభిషేక ప్రియుడైన స్వామివారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో హోమగుండాన్ని ఏర్పాటు చేసి లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ హోమాలు నిర్వహించారు పూర్ణాహుతి సమర్పించాక భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు అలాగే నంద్యాలలోని శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో ఫాల్గుణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక స్వామి అమ్మవార్లను చక్కగా అలంకరించి నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు అర్చకుల సూచనల మేరకు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలను ఆచరించి పునీతులయ్యారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని వివిధ అమ్మవారి ఆలయాలు భక్తులతో కలకలలాడాయి పాల్గొన మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా నిర్వహించిన పూజల్లో భక్తులు అశేషంగా పాల్గొని పరవసులయ్యారు ఆ విశేషాల సమాహారాన్ని చూద్దాం మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని సింహగిరి శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో కామాక్షి అమ్మవారు ప్రత్యేక అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు నృసింహస్వామివారి సన్నిధిలో ఉపాలయంగా వెలసెల్లుతున్న కామాక్షి దేవికి ప్రాతః కాలమే అర్చకులు ప్రత్యేక అభిషేకాలు చేశారు తర్వాత పట్టు వస్త్రాలు ఆభరణాలు పూలమాలతో అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అలాగే మహబూబ్ నగర్లోని పిల్లల మరిలో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో పద్మావతి అమ్మవారికి ప్రత్యేక అర్చనలు చేశారు ఉపాలయంలో నిలవైన అమ్మవారికి ఆరాధనలు జరిపి చూడ చక్కగా అలంకరించారు తర్వాత నివేదనలు హారతులు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు చల్లని తల్లిని కనులారా దర్శించి భక్తులు తరించారు ఇటు మహబూబ్ నగర్లోని న్యూగంజ్ లో నిలవైన శ్రీ పోచమ్మ తల్లి ఆలయంలో అమ్మవారికి విశేష పూజలు చేశారు తెల్లవారుజామునే సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తులు తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక మహబూబ్ నగర్లోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి అమ్మవారికి సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి సకల శోభితంగా అలంకరించి ధూప దీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు కన్యకా పరమేశ్వరి దేవికి కుంకుమార్చనలు జరిపి తన్మయులయ్యారు పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా బోగోలు మండలం కొండబిట్రగుంటలో వెలిసిన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో కళ్యాణం కన్నుల విందుగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం అర్చక స్వాములు పలు వైదిక క్రతువులని నిర్వహించి మేళదారాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కళ్యాణోత్సవాన్ని కనులారా తిలకించి భక్తి ప్రపుతులతో స్వామివార్లను సేవించారు అనంతపురం జిల్లా సోములతోటిలో కొలువైన ఇస్కాన్ మందిరంలో గురు పౌర్ణమి వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ బలరామకృష్ణులకు పంచామృతాభిషేకాలను నిర్వహించారు పాలు పెరుగు తేనె వివిధ ఫలరసాలతో స్వామివార్లను అభిషేకించారు అనంతరం ప్రత్యేక పూజాధికారులు నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని శ్రీ రాధా సమేత శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని భక్తి శ్రద్దలతో సేవించారు అనంతపురం జిల్లా కదిరిలోని శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి శేషవాహన సేవ ఎంతో వైభవంగా జరిగింది ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారిని కొలువు తీర్చి ప్రత్యేక పూజాధికారులు నిర్వహించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను శేషవాహనంపై కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తుల దైవనామస్మరణతో వీధులు మారుమోగాయి కడప నగరంలోని ఎర్రముకల పల్లిలో వెలిసిన శ్రీ చౌడేశ్వరి అమ్మవారి దేవాలయ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి జలాభిషేకాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నూట ఎనిమిది మంది మహిళలు తలపై కలశాలను ధరించి ఊరేగింపుగా ఆలయానికి తరలివచ్చారు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజాధికారులు నిర్వహించిన తర్వాత కలస జలంతో అమ్మవారిని అభిషేకించారు ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారిని భక్తి శ్రద్దలతో సేవించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం
తిరుమలలోని నాథనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం సాయంత్రం చెన్నైకు చెందిన మహారాజపురం శ్రీనివాసన్ గాత్రం శ్రీవారి భక్తులను అలరించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.